臭女人，看你杀老子眼睛，我今天不折磨死你，我就不姓王。你还跑得了、啊？你不要逼我！<笑>我还就不信，你今天还能从这儿飞下去？跟我回去，老子好好的奖励奖励你！<笑>你不要命啊！救救我，大叔，不然我会没命的！住手！不知道企业是什么，赶紧滚！大叔，不要！不要！臭女人，你倒挺能耐，你继续跑呀、啊！放开我！放开你！跟我回去，有你好过。啊、有你好受的。啊！这死残废，得开枪打老子！明天，弄死他！住手！我们切你的腿！臭女人，你找个死残废给我戴帽子，你是不是不想活了？我看不想活的人是你的。哥啊不，爷，这女的是我明媒正娶的。呃，要不您就让我把我的妻子给接回去，成不？不要，大叔，他会折磨死我的。谢谢你救我。你干什么，大叔？你就好人做到底，再帮我一次好不好？我被人下了药。你知不知道你在说什么？我知道，大叔难道没感觉吗？你确定要跟了我这个瘸子？不会后悔。大叔，别说那么多了，他好像也不想忍了。这是你自找的，就算后面你清醒了，<笑>我也不会放过你。天哪，七爷竟然带着女人回来！七爷不是对女人过敏吗？我一直以为七爷喜欢男的。嘘。小姐身上的血是别人的，身体没什么大碍。看似柔弱，却能全身而退，还真是个有意思的小家伙。莫、哦、少，您是找了哪位神医啊？身体竟然大有好转。你的病。不在于身，而在于心，导致了躯体化障碍。若有朝一日你能遇见一个让你愿意接纳的女子，身体定会大有好转。那我何时才能遇到？届时，你就会知道。难道他就是能解救我的命运之人？七爷，他的资料，他叫洛英，是洛青山的私生女，从小一直在乡下长大。养他的奶奶去世之后，便被洛青山接回了城里。洛青山
，那个臭名昭著的洛氏集团掌门人，听说他最近好像欠了不少钱。没错，昨日便是洛青山要跟王氏集团的王总合作，以三千万的价格把洛英卖给了王氏集团的王总。去，给洛家和王家找点事做，让他们明白，有心人不是他们能惹得起的。是。洛英比我小九岁。那么小，能给我当老婆吗？你醒了。哎呦！哎呦，大叔，你的胸膛是钢铁做的吗？照顾我的鼻子两次了，好痛啊！小气包，还有别的地方哪里疼吗？嗯，你是说什么地方？<咳>毕竟昨天是你第一次。嗯，你别说了。你昨天不是还挺大胆的吗？哎，昨天谢谢你救了我。嗯，我还有事，很委屈。失了人心的就想跑。那怎么办呀？我一个小女生，总不能以身相许吧？你是成年人了，我又救了你两次，有什么不可以？我们昨天都已经那么深入的接触过，难道还不够熟吗？难道还不够熟吗？可是我们连彼此叫什么都不知道呀。可我对未来的妻子却十分熟悉，洛英，洛静山的女儿，喜欢吃甜品，身高一六三，体重四十五，胸围。讨厌！我是莫冷渊。莫冷渊？什么？你就是全球首富莫家七爷？这是全球限量版黑卡。你只要答应嫁给我，我的钱，你可以随便花。莫七爷竟然这么大方！如果有他，我那黑心的亲爸后妈就没办法打我的主意了。你说的对，我就是你未来的老婆啦。这么说，你是答应了莫太太？结婚可以，不过我还有两个条件。行，你说。第一，我还小，我想隐婚，我们俩的关系啊，暂时不要对外公开。可以，没问题。第二，我的家里人对我不好，如果他们再来欺负我，你一定要无条件帮我。这是身为丈夫的责任。嫁给我，我以后不会再让你受到任何人的欺负。冷渊，啊，阿姨。不错不错，长得真水灵。这是我妈。阿姨好，都领证了还叫阿姨？来来来，这个呀是我们墨家祖传的灵灯镯，现在我就传给你。谢谢妈。琳琅镯，这可是我们墨家祖传的玉镯，你怎么可以随便送人？小英就是我们本源的命定之人，当年高僧说了。只要他遇到命定之人，病就会渐渐好起来的。这种话也就你们会信。医生都说了，莫冷渊可能活不过三十岁。要我说呀，这小丫头片子也是奔着想吃绝户来的。你以为他图冷渊什么呀？图他年纪大，图他腿瘸。我不准你这么说，大叔。我告诉你，就算你死，你儿子死，你全家都死。大叔也不会死，你你个死丫头！今天我要把你嘴撕了！你干什么？你交不好晚费，我这个做嫂子的要帮一帮你，你给我让开！如果按大夫人的意思，大夫人先不下一个诊，那我是不是也应该叫爷爷过来管教一下？你，喂，你说什么？老爷子中风了。
。魏医生，我爸怎么样了？哎呀，老爷子突然中风，颅内出血，必须开刀啊，把颅内的淤血取出来，不然老爷有生命危险。颅颅内出血，致命率有多少啊？大概呀、啊，只有三成。可能还有其他的并发症，这可怎么办啊？就算只有三成也得开刀。对呀、啊，不开刀，老爷子必死无疑。开刀好歹还有机会活下来。医生，你们快开刀吧。莫老爷子是莫家的掌门人，此时遗嘱未立，继承人未定。你忘了冤的身体，老爷子要是真的死了，只怕他自身都难保，还怎么帮我摆脱洛家的纠缠？老爷子的病不需要开刀也能治，哪来的黄毛丫头啊！啊，竟然敢大言不惭！难道我们几个老医生从业多年，还把老爷误诊了吗？哼，果然是上不了台面的东西。我没有大言不惭，我说了，不需要开刀也能治，我用针灸就可以帮他排出颅内的淤血。哼，针灸。现在都什么年代了，还用这个破玩意儿？莫先生拿老爷的生命来开玩笑，这恐怕不太合适吧？我没有开玩笑，我真的能治。小英，我知道你担心爷爷，但这个事情不是一个小孩子能插手的。妈，你相信我，我真的能治。血液已经在爷爷的颅内里蔓延，你们再不把针灸工具给我，就真的来不及了。你凭什么说可以啊？我们行医四十年都不敢这么说，那是你们医术不行。你治不好，我给老爷子陪葬。大叔，你愿意相信我吗？程潇，去拿银针过来。老爷，小英胡闹，你也跟着胡闹。我相信他。好一句相信，等一会儿出了人命，你们夫妻俩就一起坐牢吧。你放心，我不会让你和我一起坐牢的。哎呀，出血了！完了完了，老爷子出血了！老爷，老爷他断气了！哎呀，苍天啊！老爷子真被这死丫头害死了！老爷子怎么会？老爷子，爷爷他没死。谁让你碰老爷的？你还嫌害老爷害的不够惨吗？谁让你动手了？那莫冷月，你不会还想在这儿包庇他吧？莫冷月，你也是从犯，还愣着干什么？赶紧把害死老爷的这些人给我拖出去，送去警局！我看谁敢动他，我就动了你啊！李梅，太有意思了，谁让你非要帮一个废物？不骂我男人是残废，我看你是不想播了。大叔，我们走。大人，害死了爷爷，你们俩都得偿命。我说了，爷爷没死，只要我数三秒，他就会醒过来。你还撒谎？你早就把老爷子害死了。林七房会因为娶了这个野丫头而彻底丧失破家继承权。我倒要看看谁敢报警抓我的孙媳妇儿，全部都给我跪下！老爷子，我们也是为了你好呀，我们绝无二心。好孩子，你过来。刚才爷爷谢谢你救了我。爷爷，这些啊都是我应该做的。但是我建议您再检查一下身体，免得又出了些什么问题，他们又要报警抓我。真是奇迹啊！老爷他居然没事了。还有你们，你们阻止英英救我也就算了，你们居然还要报警，还不给英英道歉？新婚第一天，大夫人跟大哥就让英英受这么大的委屈。现在只道一句钱，好像不太合适吧？没错，少成，我记得你们还有一家医院吧？那你就把这家医院转让给英英。不行，爷爷，那是咱们家最赚钱的产业了，你不能给他。哎呀，爸
我们接手这家医院已经很久了，要不然我们把它折算成别的，陪个小七媳妇吧。哎，大伯母，没事的，我不怕麻烦。那这医院的事情，我们就先谢谢大伯母和大哥啦。没，没关系。弟妹，日后呢，打理医院上面有什么不懂的，随时来问大哥，大哥什么都能讲。那我就先谢谢大哥啦。一个连自己医院都管不好的人，有什么资格教别人？我自己的老婆，我自己会教。嗯，大叔，你心情不好吗？你很喜欢笑吗？啊？你以后不准对别人笑。爷爷跟妈妈算外人吗？我说的是莫少成，你以后不准跟他笑。我什么时候对他笑了？嗯，你好凶啊！刚才你说去他家的时候，嘴角都要飞到天上去了。<笑>那他要给我医院的嘛，我当然开心啦。况且去他家只是场面话嘛，我不是傻瓜。那我也送你黑卡，你怎么对我不笑？哎，你这就是在找茬了。那我笑还不行了吗？果然网上说的对，男人就是得到了就不懂得珍惜的臭猪蹄子。给你抽钱，我不要了。还有这个，我也不要了。离婚，生气归生气，离婚这两个字，以后不许再说。那你还不让我笑？连笑都不让人笑了，皇帝老爷也没有这样。哼、嗯。好，莫太太说的对，这次是我不对。行了吧？你还好意思笑？好，我笑了。以后我再也不凶你了。那。今天的事情你怎么补偿我？七爷好，七爷好，莫太太好。这些都是当季最新款限量版的细胞服饰，我送你的礼物。哇，大叔你也太好了吧！把这些都送到三楼的衣帽间去。大叔，我可不可以把他们都放在客厅啊？我想自己拆包裹。当然可以，都听你。那就听上来吩咐。哎，大叔，你帮我拍照，我要发朋友圈，记死你许我的没良心。来，拍好了吗？哦。好了，我还要拍。好，我要睡啦，大叔晚安。新婚第一天就不让新郎进来，这不合适吧？呃，你是说我们俩是一个屋？你是我妻子，有什么问题吗？好吧。你放心，我是沙发，你是床。那大叔，你平时洗漱什么的需要人帮忙吗？平时都是家里有男佣。那那我也可以帮你做这些。你来做，照顾人很辛苦，何况我也不舍得。嗯，你要相信我，我力气可是很大的呢。行，那来吧。刷完牙啦，那么接下来该洗澡了。怎么，你要帮我？我可以扶你进浴缸。接下来不会是要脱衣服了吧？哎呦，我一个笨蛋就不该进来。过来，帮我脱衣服。那个大叔，我不太会给男人洗衣服。不会。你昨天在车上的时候，不是挺会的？你昨天在车上的时候，不是挺会的吗？我
，我我我不耽误你洗漱，我下楼去找佣人帮你洗啊。哎，去吧，不为难你。大叔，你这样睡腿会不会不舒服呀？要不还是我睡沙发，你睡床吧。没事，你睡得舒服就好。反正我这条腿啊，本来也没知觉，睡哪都一样。那更要好好照顾腿呀、啊。实在不行，我们就一起睡吧。这样不好吧？大叔，你的腿是怎么受伤的呀？被一个兄长给害的。他太坏了。没事，他已经被打断手脚。发配去缅北。干得好，害人中害己。我这辈子最痛恨的就是那些欺骗和背叛我的人。很晚了，先睡觉吧。老大。你怎么消失了？整整两天联系不上你，你该不会出什么意外了吧？我逃了出来，洛家现在应该也天翻地覆了吧？王总最喜欢在床上折磨女人了，这会儿洛英应该被折磨死了吧？什么？王总竟然对洛英这么好，给她买了一屋子的奢侈品，这这得花多少钱啊？姓骆的，给我滚出来！王总，哎呀，亲家，这么晚了，你怎么来了？谁是你亲家？老子之前花了三千万买你的女儿，结果那个人不仅跑了，还弄瞎我一只眼睛，老子命根子差点被他废了。说吧，这笔账怎么赔？什么？那个钱竟敢对你动手？他愣着干啥？给我砸！冤有头，债有主。王总，谁打伤的你，你就去找谁。哎，我这闹什么？废什么话？爸，你没事吧？他那个女的，那可是莫冷月，整个帝都的王，我敢去找他啊？什么？洛英这个女人怎么帮得上莫冷月的？你问我吧。我他问谁？这样吧，算上之前给你的三千万，可我现在一身伤。我就算你一个亿，听见没？啊，一个亿，这王总，一个亿我可拿不出来呀、啊，拿不出来啊，那简单，拿不出来，我就拿你女儿抵债。快、啊、来救我，王总，王总，求求你了，求求你放过我女儿吧。别废话，要么拿钱，要么我把人带走。王总，你再给我三天时间。三天后，我一定还你钱。好，可要是三天之后我还是拿不到钱的话，我就把你拉到窑子里去啊！你没事吧？所以，你敢害我受辱，我一定要让你生不如死。小英，多吃点，爷爷这次生病，多亏了你。其实，大叔的腿我也能治。真真的，你真的能治好冷渊的腿？嗯，不过呀、啊，得先检查检查。哎，还是算了吧。这些年不知道访遍了多少名医，都说他治不好了。他现在啊，怕是自己都不愿意治了。对，给他希望再失望，那才是最痛苦的。程兄，你眼睛咋了？大叔，你愿意治吗？哎，少夫人，您吃水果。齐野的腿是他的逆鳞，伤一个要看腿的人已经死了。检查吧。这也行，看来齐野你是真的宠啊。检查吧。太好了，小英，那冷渊的腿就麻烦你好好给他看一看。妈，放心吧。我一定让大叔重新站起来。妈，你和程潇先出去
别看了，另外一条也是一样的。我的腿是不是吓到你了，大叔？这就想哭了。我的腿有那么可怕吗？不是我害怕，只是我想到当初出事的时候，大叔应该很疼很疼吧。大叔，没事现在有你在，以前的事情我都无所谓。你放心。你的情况我都已经了解了，我一定会把你治好的。嗯，治疗效果不错，后面要坚持哦。对了，治疗的药都快用完了，我得出去一趟。我跟你一起去。不行。你刚刚才泡完脚，应该好好休息。乖乖在家等我，我很快就回来的。喂，你要找的女人出门了，你放心，我一定给你抓到她。莫冷渊，你干什么呀？爷爷现在还活着呢，就算你想铲除我，继承莫家财，你让他说说，我没听清楚。英英最后一通电话是打到莫家老宅的，你跟他说了什么？他现在人在哪？洛星星，怎么是你？你们一家人和我算计我，我还没找你算账呢。你竟然敢自己找上门来，我凭什么不敢找上门来？你跟莫西耶在一起倒是挺自在，你凭什么能绑上莫家？凭什么能跟莫西耶在一起？我说呢，原来是嫉妒，不过嫉妒也没有用。谁让命运偏偏让我成了莫冷渊最在意的妻子呢？<笑>妻子，你知不知道？刚刚我给莫家打电话，莫七爷可说了。你区区一条命而已，死了就死了。他呀，是不可能拿出一个亿来赎你的。什么？怎么可能？不会的，大叔不会这样的。来，你们两个把他送到王总那儿，让他重新去给王总赔罪。让他重新去给王总赔罪，给王总赔罪。不好意思啊，看来你要亲自去王家赔罪。啊、你想干什么？你们两个，快给我上！洛英，大叔，小心。依依，我来晚了。莫西怎么会真的带人来救这个贱人？姐，你的腿好了。我站起来了，我真的站起来了。这有什么大惊小怪的？我都说了我能医好你，你要是站不起来，那才奇怪呢。我知道莹莹厉害，让你受委屈了。你身上怎么样？没受伤吧？你身上没受伤吧？怎么没有？你看我的手，挣脱绳子的时候都红了，还有这儿，都是他们给我弄的。你胡说！明明是你打我的时候，自己不小心划伤的。就是，我们都没动你。你看，他们还在污蔑我。我一个小女孩子，怎么打得过他们吗？把他们都给我带走。洛家事，这个账我会帮茵茵向你们洛家讨回来。至于你，丞相。你知道该怎么做？是，少爷，夫人的身体没有大碍，只是有点受惊，关注一下情绪就好了。谢谢。依依，对不起，我今天不敢让你一个人出门的。别碰。依依，你不是嫌弃救我浪费钱吗？那你还来救我干什么？
你就让我一个人在那死掉就好了呀！你在胡说些什么？你是我妻子，我怎么可能会不舍得花钱救你呢？是不是今天洛欣欣跟你说什么了？他说，他说你不肯花钱赎我，他还说我区区一条人命。死了就死了！不哭不哭不哭不哭，那话不是我说的，他电话打到了莫家老宅，是莫少成接的电话，我已经帮你教训过他了啊。我的电话都是加密的，别人没那么容易能打起来。我还以为你是那种渣男。知道了就不懂得珍惜了。<笑>我在你眼里就是这样的人。<笑>对不起，嘛，大叔。对不起，就算了。那，那你还想要怎么样？冷渊，我我听说冷渊能站起来了，是真的吗？大叔，要不你再当着妈的面再走两步？嗯。天啊，冷渊站起来了，我儿子真的能站起来了。大叔啊，现在是刚刚站起来。再经过一段时间的治疗，就能和普通人一样能跑能跳了。莹莹，谢谢你拯救了我的人生。不用谢，大叔，你是我老公的嘛。嘿，洛英呢？快让洛英给我滚出来！你说谢不谢？我为什么不能进去？我是洛英的爸爸，他把他姐姐害成这样，我还不能教训教训他了？我为什么不能进去？我是洛英的爸爸。他把我的姐姐害成这样，我还不能教训教训他？你还敢笑？怎么？我为什么敢笑？洛欣欣她能绑架我，我连笑她一下都不行吗？你你这个你还敢顶嘴？看我今天不好好教训教训你！你想教训谁？大叔，他要打我。陈潇，冒犯莫家人的，一般怎么处理？回去一般废了之后，丢到后山去喂狼。那还挺好，看你还敢不敢！不不不，七爷，这都是误会，误会啊！我们来这儿也是不想你再被骗了。我这女儿啊，她之前已经嫁过人了。我知道莹莹嫁过人。什么？您知道？那您还护着她干嘛呀？您没必要为了一个情妇坏了自己的名声。情妇？我想你们还不知道，莹莹是我们明媒正娶的妻子。什么？妻子？这不可能！洛英她不过是一个从乡下来的野丫头，她根本配不上您。怎么，我配不上？难道你就配得上啊？闭嘴！哎呀，那这么好的事情，洛英这丫头，她也没告诉我们一声。七爷，您看这彩礼呵呵，当然有了，大叔给了我一张黑卡。真的，太好了，那我们欠王总的一亿，总算可以还上了。哎，这张卡是给莹莹的，至于给洛家的彩礼，应该在路上。什么？公司的资金链断了，洛家下个料，所以跟我们的合作方都撤资了。这企业，咱们是不是什么地方搞错了呀、啊？没有搞错，我说了，莹莹是我的妻子，你们该不会这么天真，觉得绑架了我的妻子，我会当什么事都没发生的？谁让你绑架莹莹的？赶快给莹莹道歉！姓啥？这又不是孩子一个人干的。你要打打我吧！哎，都怪你这个毒女，养出这种蛇蝎心肠的女儿。老三儿，谢谢他犯了错，我们一定让他自首坐牢。不过这么说，我是小英的亲生父亲。你看，公司上的事儿，请您高抬贵手啊！小英，帮爸爸说句话呀。爸爸，当初你狠下心来把我卖给王总的时候，你有想过你是我爸爸吗？陆青山。我有的时候真的觉得，你到底是不是我爸？莫总，我求您放过我
，我什么都可以为您做的。收起你下三滥的手段，就凭你这样的，你好意思勾引我们家大叔？都愣着干什么？还不快点把人给我赶走！莫言，你叫你，你迟早会得到报应的。什么？陆家那群人居然有脸来我们莫家闹事儿？也就是我不在，要是我在的话，一定把他骂得狗血淋头。妈，别气，大叔他已经帮我教训过他们了。莹莹不难过了啊。这个项链你拿着，我们一人一条，是母女款。以后啊。你就当我是你的亲妈，<笑>谢谢妈。莹莹，你不是说今天要去看爷爷的吗？哦，他吃醋了。<笑>呃，小英啊，你来了。爷爷，这个是我炼制的药，一天一颗，你要记得按时吃哦。哦，好的。这什么药？连个像样的包装都没有。老七媳妇儿，你连这种三无产品，你敢拿给老爷子吃？胡说什么呢？大叔也吃了我的药，我的药药效好着呢。哼，药效好，那莫冷月能站起来吗？什么？连老七也吃了你的药？老七的腿本来就不好，他要是再吃出什么问题，你这不是害人吗？真是。哎，老七呢？老七怎么没来啊？吃饮料吃瘫痪了吧？哈哈。他来，你们希望我瘫痪是吧？你站起来了，爷爷，茵茵的药跟针灸方法都是很好，你可以大胆试一下。哦，好，来来，坐下来，让我看看，真的有知觉了，小英啊，真是谢谢你啊！你不知道，冷渊这条腿啊，以前用棍子打上去都没有感觉。现在真的有知觉了，你真配得上“神医”二字啊！爷爷，你只要和大叔一样听话，乖乖吃药，身体啊也会好起来的。好，好，呵呵你们两个既然诅咒冷月，胡说八道！爸，我这也是担心您和冷月的身体啊。身体好着呢。罗小姐，啊、哦、不不不，啊师傅，我一看你这个药啊，就不是凡品，我可以拿回去研究研究吗？啊，可以。这样，接下来我要给爷爷针灸。老爷子本来就偏心老七，现在又那么宠爱洛英，照这样下去，我们大房在穆家还有什么地位？没事吧？既然老爷子这么偏袒他的话。那我们就想办法把他们分开，那不就完了吗？你的意思是？老大，杀手榜排名第二的那个木西人正在四处找你，非要和你打一架才行。他可真是阴魂不散。你告诉他，我没空，叫他别来烦我。看见了吗？下面那位。就是冷渊的青梅竹马，苏家的千金苏若雪，他们身上可是有娃娃亲的。你以为你能比得过他吗？<笑>大叔竟然跟他这么亲，难道在他的心里，他真的比我重要？你你干嘛？我才是大叔明媒正娶的妻子。这是我家，我凭什么要走？该走的是下面那个，让、哎。冷渊哥哥，这些年，这些年我在国外访病名医，钻研医术，原本是想回来给你治腿的，没想到你的腿居然已经好了。是啊，大叔的腿有我，不需要你。大叔的腿有我，不需要你。你是之前在墨家，怎么从来没有见过你？茵茵是我老婆，你跟我这么多年不联系，不认识也很正常。早知道他的腿会好，我当初就不出国了，竟然让一个乡巴佬钻了空子。冷渊哥哥，你已经结婚了吗？不好意思啊，是我没看住洛英，影响了若雪和冷渊的叙旧了。瞎说什么
，小英是我家孙媳妇儿，我们莫家她想去哪儿就去哪儿。这，莫爷爷，冷英哥哥，之前我不告而别，让大家都难过了，但是我也是为了学习医术，想回来给你治腿的。是吗？今天你也都看到了，我家小英的医术一点也不比你差。当年我命悬一线的时候。也是他把我救过来的。哦，洛英小姐也会医术吗？那你之前在哪个学府进修的呢？我大学没有学医，学的是表演。把我小马甲说出来，他不是会吓死你？哼，没有学过医术，还敢来给老爷子看病？怎么，小英，你不是学医的？洛小姐。我想你根本就不了解我们医学领域，这个专业你不学个七八年，你连门都入不了。这次你碰巧治好了冷渊哥哥和莫爷爷，那下次呢？如果你真的把老爷子治出什么好歹来，你能负得起这个责任吗？那么多医生都不能治好我的，但您能治好，难道还不能证明他的医术？听闻洛小姐是乡下人，可能。他刚好懂一些什么乡野的粗鄙偏方，运气好罢了。正常看病还是要找专业的医生才行。哦，对了，洛英那丫头呀，还有乡下的土方子给老爷子配了药。洛雪，你快看看这药有没有问题。洛小姐，你真的把这种东西给老爷子吃了吗？这药是我精心配置的，有什么问题吗？有什么问题？你有生产指令单吗？你通过过临床测试吗？你的药。符合无菌标准吗？够了，你质疑英英的药，那你有更好的药来治疗爷爷吗？当然，爷爷，以后就让我换药，为您调理身体，好吗？哦，这，你要给爷爷换药，这可不行，一不小心，爷爷的病情会比之前更糟的。这就不劳洛小姐操心，至少我不会给爷爷用这些三无产品，爷爷。你就放心的交给我吧。可是英英的确救醒了我，也治好了冷渊啊。哎呀，只是让若雪试一试而已。若雪呀，在国外的医术也是很有名的，说不定呀，让老爷子您更快好起来呢。小英，你怎么看？爷爷，还是看您自己吧。您要是想试一试，我也没有意见。那就让若雪试试吧。我也想好的快一点，爷爷，那我就先走了。好。怎么不吃饭，在这吃面包？让你管。你不高兴了？我有什么不高兴的？好着呢。苏若雪说的话不要往心里去，我跟她之间没有什么。哎呦，我们又娃娃亲。冷渊的爷爷也是我的爷爷，不不不不不。娃娃亲，那是没有出生的时候大人定下的事儿，这不算数。我不能都已经想好了，要怎么跟你分手？我要分手，我要跟你分手啊！苏若雪，我跟他真的没什么，只是小时候的邻居见过几面吧。我就想跟你分手。我跟他真的没什么，更加不可能跟你分开。分开。我可没跟你说分开，我那是在看视频呢。可你心里边是真的这么想的，对吗？今天爷爷不信任你，你很难过吧？哪有，他不是要抢着去救爷爷吗？下一个就轮到你了。你今天还跟我回来干什么？啊、你就留在那里让他给你治腿呗。你们俩你侬我侬，琴瑟和鸣的。我给你的药，我看你也别吃了，免得毒死你。吃醋了？我还喝酱油呢，我吃他的醋的，真是。好好好，哎，连碰都不让碰，还说不是生气了？你去碰那个苏若雪妹妹呗，你们俩多好啊，青梅竹马的。哦，你还是小太阳照耀着她，然后你们俩好的时候，我还没有出生。哎呀，欺负人！啊，怎么了？你们哪不舒服
。我跟你说，虽然你的腿才刚刚好，但是现在身体还是很虚弱，需要好好调理。好，那我以后就每天都按时吃你的药。我的那些三无产品你也敢吃，就不怕我下药毒死你，继承你的财产？行，那就都给你。爷爷选的苏洛雪是爷爷的事，我只相信我们家的茵茵。那你今天还跟他眉来眼去？我承认，今天跟他对视三秒，那真的是我的错。但是我真的跟他是经营百般的。这还差不多，你胆敢有下次，我就毒死你！任你处置。大叔，是痛还是舒服？舒服。妈，你怎么脸弄红了？什么都没看见，什么都没听见。你们在治疗啊？啊，对，大叔的双腿呢，好久没用了，现在呢需要每天给他治疗一下，让肌肉适应适应。真是辛苦你了，小姨，我真的没想到，有生之年还能再看到冷娘站起来。妈，你忘了。我以为有了小英之后，你对女人的过敏症会好起来。小英，小英，你在想什么？想的这么入神？我在担心爷爷，也不知道中途换药，爷爷的病情怎么样了。爸已经睡下了，你们明天再来看望爸爸。那等爸醒呢？你跟他说，小英开的药很好，让他别换了。嗯爷爷已经吃下我给他开的药，若雪医术了得，爸吃了以后精神头比以前还好。哎呀，还好停了洛英的三无产品，要不然啊，吃出人命。大伯母，那可是从古时候传下来的名方，怎么能说是三无产品呢？哼、哦，是不是三无产品可不是你说了算。若雪已经跟爸做了保证，不出三天，爸就会病症全无，恢复健康。效果这么好。那药性对老爷子怕是有点强烈了。这样，等爷爷醒了，我再去给他把把脉。你什么意思？爸身体已经好转了，你还有什么好看？不会是技不如人，嫉妒？什么叫技不如人，嫉妒？小姨也是为爸好，你这个人思想怎么那么龌龊？两位太太，你们要争取别处，老爷子已经被你们吵醒了。可不是我要吵呀，是他们非要给爸换药。洛小姐，我是科班出身，给爷爷用的药也是立竿见影，你凭什么插手？我还没有追究你，快点，我给爷爷开个药。现在我担心爷爷，我连问都问不得了。哼，你该不会是开的什么见不得人的猛药吧？洛英，你别胡说。少府，老爷子说了，苏小姐的药，嗯，她暂时不需要把脉，你请回吧。听到了没？赶紧回去吧。可是，苏小姐。我希望你是真的想治好老爷子，而不是为了和我一争高下。我不会放过你的。那你说，要是他这药不行，不会有什么事儿吧？如果有事，那苏若雪一定给爷爷用了短时间就能见效的猛药。啊，这……若雪一直在国外学医，应该是有真本事的。少夫人。不好了，老爷子出事了，你快救救他吧！啊，快！爸，爸，你怎么样了？小英啊，你来了。魏忠呢？魏忠他老是插手苏小姐看病，被派到医院去坐诊。糊涂！我教过魏忠急救的办法，有什么事情他能第一时间医治爷爷。他不过是一个打下手的，而且他老是想主治医生的活。他在这儿，我还怎么治？我看你是不敢让他知道，你开的是什么药吧？你都这个时候了，你能不能先救人，在这兴师问罪做什么？我看呢，就是你之前开的药留下的副作用。苏小姐的药才不会有问题。苏小姐的药这么好，你敢吃吗？实话告诉你，今天苏若雪要是不告诉我她开的什么药，这个病我没法治。哼，你少在这儿故弄玄虚了。爷爷不过是吃了和我开的药相冲的食物罢了。这里不需要你们，我能把爷爷的身体调理好
你只要告诉英，你用的是什么药。只要给我足够的时间，我能治好老爷子的。老爷子晕倒了。这里不是你炫技的地方。你怎么信你容不得半点闪失？药到底是什么？我，我开的药。你居然开了这么多药，还都是重复药，你是不是疯了？他的身体怎么能承受得住啊？你胡说！我开的这些药都是有用的。你闭嘴吧。小英啊，你能医好老爷子吗？啊？妈妈，你放心，我一定救。啊，好。接下来，我们就来聊一聊苏小姐的事情。你以为你随便喂老爷子两颗药，他就能醒过来？你少在这戏弄我们了。如果我说十秒钟之内，老爷子就会醒过来，你信不信？十秒钟之内。你以为你是神仙吗？我们来打个赌吧，七秒钟之内，如果爷爷没醒，我永远出去；但如果爷爷醒了，从今以后你要退出医学领域，并且当众向我道歉，永远不能踏进墨家半步。好啊，但是如果老爷子没有醒，那么你不仅要向我道歉，而且永远不能踏入墨家一步，并且你还要和柳渊哥哥离婚。好，七、六、五、四、三、二、一，你输了，马上向我道歉，并且离开洛家。小英啊，老爷子醒了，太好了，老爷子醒了。哎，爸，你喝点水吧。喝个屁！当初就是你说的。苏若雪医术高，极力推荐给我，差点没把我给治死。爸，我也是为了您啊。小英啊，哎，爷爷，爷爷不该不相信你，你能原谅爷爷吗？没关系，爷爷，其实只要卧床休息三个月，后面呢再按时吃药，可不能再随便乱换药了。他不过是乡野的野医生，他怎么可能治得好爷爷？这一切不过是碰巧罢了。好啊，亏我当初信任你，没想到啊，你竟然差点害死老爷子。可怜我一心救老爷子，却怕个里外不是人。当初洛伊要给老爷子把药换回来的时候，第一个也是你不同意。你输了，兑现赌约吧。道歉，道歉。对不起，还有呢，是我技不如人，从此我不再涉足医学领域，也不再踏入墨家的大门半步。因为苏家，我们墨家是交往不来了。不要啊，爷爷。小英啊。哎，爷爷。爷爷百分之二十墨家的股份就给你了，以后墨家所有的股份。你们休想拿到一分！爸，这么多年我没有功劳也有苦劳呀，我只是找错了医生，可是我也是为了您好呀。滚！贱人，你为什么要骗我？都快点害我们！你怎么不去？你疯了吗？是你让我从国外回来，破坏他们俩之间的感情。现在你跑来怪我？够了，来人，大夫人送到缅北，十年不娶回来。至于苏若雪，送回苏家，从此不得踏入墨家半步。哇，嗯，你说想吃的，就是这个。嗯，你尝尝，可好吃了。哎，太太，七爷不吃这种东西，更何况这种臭。嘿，怎么样，好不好吃啊？只要是你点的，我都爱吃。嘿嘿嘿，让你嘴贱，活该吃狗粮了吧？跟大叔一起吃宵夜的感觉真好，好开心啊！
只要是你开心了，那我也开心了。对了，我去上个厕所，你们等我一下。嗯。要不要来点？哎，不不不不不，哎，嗯，你怎么来了？什么事儿？按网上接到你爹订单了。他哪来那么多钱？不杀人，最便宜那种。让我们去救洛星星，接不接？小英啊，算爸爸求求你，你帮帮忙吧！欣欣被王总带走三天了，他会不会折磨死啊？洛庆山，你当初有没有想过，我过去的话，我能不能活得了？他只是过去三天，而我过去可是一辈子。嗯、我去把单子退了。等等，为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。为什么不接？不仅要接，我还要亲自接。啊？哎，老大，你要是开学了，穆西言那小子不是可以天天盯着你？要不兄弟派几个人过来保护你，再怎么着他也是杀手榜第二啊！哎呀，我第一，我怕他。况且有这副装扮，他也认不出我来。那小子阴得很，这不好吧？闭嘴，就这么定了啊！走了。是。上厕所怎么那么久呢？奶茶都给你买好了。嗯、啊，谢谢。哎呀，女孩子嘛，照照镜子咯。那我们接下来去干嘛？嗯，我想逛街。逛街有什么乐趣？约会的乐趣。姐。对呀、啊，我们可以一起吃小吃，一起约会。再比如，我可以亲自给你挑衣服。真好啊，七爷！自从太太来了以后，你脸上的笑容变多了。哇，这件不错，我老公穿上一定很帅。哎，这件多少钱啊？这可是限量版的西服，谁允许你碰的？这服装店开门迎客，衣服挂在这儿，我为什么不能碰啊？而且不让看，不让试。顾客怎么买啊？我们是开门迎客没问题，但是这件衣服只卖给买得起的人，这可是全球限量，只有一件。上周已经被莫总的未婚妻定了。就是，你有什么资格碰莫总？莫冷渊，我怎么不知道我老公还有个未婚妻呀、啊？<笑>不是吧？我没有听错吧？这个穷学生居然说自己是莫总的太太。莫总的未婚妻现在就在试衣服呢，你还敢在正主面前冒充？识相的话就赶紧给我滚，要不然一会儿苏小姐出来了，你就完了。赶紧给我滚！住手！七，什么时候莫家的产业连莫太太都不能进了？大叔，他们欺负我。这位贵客。莫总的太太在里面试衣服呢，这就是个冒牌货，不用管他。来，这边我带您看衣服。莫总什么时候有未婚妻啦？老婆，别人说什么你就信什么。确定？当然了，我这辈子只有你一个老婆，哪来什么未婚妻？你们两个被开除了。你谁呀？骗子吧，笑死！谁不知道莫总是个瘸子呀？你装什么呢？就是像莫总那么重要的大人物，怎么可能亲自出来逛街？招摇行骗，也不装得像一点。你们两个都给我滚出去，别影响我们莫太太试衣服。闭嘴！你们知道是在跟谁说话吗？你们在外面吵什么呢？来，把这些给我包起来。苏小姐，您可算来了。刚才有一个女学生冒充是莫总的太太，还说您是一个冒牌货。对，赶紧把他们赶出去，免得污染到我们这里。苏若雪，是你呀、啊？你还有脸来冒充大叔的未婚妻？我不买了，不买了。
。苏小姐，您这是干嘛呀？您可是拿着墨家的卡来定制的这套限量版西装，您才是不折不扣的莫太太呀！您怕他们干嘛呀？你闭嘴吧你！别胡说了。墨家的卡，苏小姐，看来你在墨家的时候没少拉好处。这件衣服你想买给谁？没有，这卡是以前给老爷子看病的时候大夫人给的。这个衣服。本来买来是想送给您的，但是他们把我误会成莫太太了。真是莫东山得罪莫总啊！你胡说，就是你告诉我你是莫太太的，不然这件给莫总量身定制的西装也不可能卖给你。你险些害死我爷爷，现在又装莫家的，装腰撞脸，今天还让殷殷受委屈。苏若雪，看来你们苏家是不想存在了，是吧？不是这样的，冷渊哥哥，我真的不是故意的。看在咱们从小一起长大的情分上，您就放过苏家吧。谁跟你从小一起长大？你当初看大叔双腿受伤，就想毁约娃娃亲，逃到国外。现在大叔成了全球首富，你又想回来攀附权贵？你别以为我不知道。他怎么知道的？很惊讶？我知道的可多了去了。想要搞垮苏家，都轮不到大叔出手。我单知道的，偷税漏税就能让你们死无葬身之地。我自愿出国，永远不再回来。求你，放过苏家吧。你如果能说到做到，那苏家自然就会安然。那是谁？我不知道，是他，跟我没关系。莫总，不好意思，是我们有眼不识慧珠，您别开除我。你们两个已经被开除。程潇，吩咐一下，这两个人全行业封杀，至于这家店，就送给英英当感谢礼物吧。少夫人，你的奶茶。英英，你学校离家里远，我给你安排了保镖。以后每天护送你上学。谢谢大叔，大叔最好啦。我去扔个垃圾。谢谢大叔，大叔最好了。咦，你小子欠收拾啊！老大，你也太装了，我都受不了了。<笑>滚！叫我滚？没爱了，没爱了。你信不信我收拾你啊？哎哎哎哎，走走走走。拜拜，他是谁？他是谁？一个朋友。一个朋友，这么亲近？也没多亲近，就是偶然遇见，打了个招呼。你当我瞎说？读什么？大叔。你掐的我好疼，我跟他真的没什么。拿来，我不喜欢你跟别的男人那么亲近。莫冷月，你干什么？还给我。你要是没什么的话，那么亲近干什么？我都说了，我跟他只是朋友，还这样对我？当初说好了，结婚的时候你不干涉我。离婚，我要离婚。离了婚。好跟那个女人在一起住，放心，你只能是我的。莫冷月，你这是疯了！离婚必须离婚！冷月，别跟着我！老大，你咋把我删了呀？姐夫刚才是不是误会了？老大，你在听吗？我是莫冷月。哎，原来是姐夫呀！姐夫好，哎，你可千万别误会啊，我就是老大的小弟。老大之前还夸你好呢，说你是最宠他、对他最好的人。他真这么说？对啊。你们是怎么认识的？这……我好像误会他了，他现在要跟我离婚。这……这可不行！哎，我说，我说。大概老大七岁那年吧，他和很多小孩都被绑架了，对方要贩卖人体器官，是老大救了大家，也包括我。老大就是我的救命恩人，你别误会，千万别误会啊！对不起，英英
。七爷，那个少夫人一个人走了，我派人去送她了，很安全，您放心。丞相，跟我这样的人在一起，是不是很可怕？我刚才是不是又发病了？哎，这才乖嘛！你要是还想跑呀，我就让人用狗链子再把你拴起来。我不跑了，我再也不跑了，我一定让王总您满意。乖，这才乖嘛！本来呢，今天还说让你当众表演一下，不过你既然这么乖的话，我们进屋。啊！哈哈哈王总，您真好。你他妈谁？什么人？洛欣欣，你这就不记得我了吗？你不是说王总残暴粗鲁，想派我把他杀了？我他妈就说你最近这么乖啊！原来是走人想弄死你！胡说什么？我压根不认识你。王总，你不要信他，欣欣对你是真心的啊。哦，我知道，你假装不认识我，是怕我打不过他。你放心，很厉害的。<笑>你说王总嘴，我厉害了。这样，我来，我今天不弄死你，你给我过来些。我没有，你相信我，我没有。你放开我，救命！闭嘴！你不是说你是来救我的吗？快救我，我快被弄死了。之前没承认过，我也怕生意做错了呀。既然你现在承认我了，好吧。我帮你报仇。跟你说实话，我是你爸重金派来的，看你不出来啊？哎，你今天要是不来，王家的钱就都是我的了。今天告诉他的这一切，你必须救我出去，不然我就死定了。你是雇来的杀手是吧？啊，来，和老子做个交易，两千万，把这个女人留给我，骆家。可没钱了，这个价翻了十倍不止吧？林娜，林总行，你这是在干什么？赶紧叫我出去！不是会翻墙的吗？况且你收了我们骆家的钱，你们杀手不是最讲信誉的吗？不好意思，我今天心情很差，不想讲信誉。王总，成交。<笑><笑>奖励你啊！<笑>你们暗网不是最讲信誉的吗？要是会被辞退的，谁会辞退老板啊？什么？今天玩的很开心，谢谢款待，拜。王总，快放过我，求你放过我！不行，发泄完还是好气，不然再回去揍陆星星一顿。气死我了啊！亏我还给他治病了，居然这样对我！我要把他拉黑，明天就离婚。还抢走了我的手机，啊、你们果然没一个好东西。夜影，总算找到你了。没想到你现在连王家这么低档的单子都接了。男人果然没一个好东西。看我今天不把你打，求爷爷告奶奶！爷爷，你骂我干什么呀？你不是一直都想和我打架吗？来呀，打！打输了你就去暗网路打工，再也不许烦我。好，要是你输了，就得叫我一声大哥，并且在杀手榜上公开，我才是杀手榜第一名。来吧。喂，陈哥。什么？七爷，不好了！跟着少夫人的手下把少夫人跟丢了，没办法接她了，连个人都跟不住。给我查，要是莺莺有半点闪失，拿你们试问
。对得起，少夫人最后消失的地方是在王家，但是找遍了街头巷尾都没找到，倒是看见有两个男人在打架。去王家。什么呀？杀手榜第二。哎，你别动手动脚的。记得明天去暗网报道，顺便把员工盒子接了。哎，不过和你打架还是很少，毕竟很少有人在我手上过五招。<笑>服了，那少年怎么长得那么像鬼？七爷，我觉得您是想少夫人想的太多了。小云在哪儿？说，我,我不知道哎，莫总，我全不知道哎，不信，不信你可以问呀。少废话，少夫人最后就是在你们王家这儿消失的，给你三十秒的时间，要不然我可管不住我手里的枪。我我不知道，我全不知道呀，莫总，你,你再说，我队友洛星星，我我怎么还会去惦记莫少夫人？我是不是找死了？七爷。管家打来电话说夫人已经到家了。什么？走，走，慢慢慢慢。你去哪儿了？你大晚上一个人出门，很危险。怎么了？你管我玩手机，管我交朋友，连这你也要管了？对不起，今天是我不好，我不应该这个样子。你不用跟我道歉，是我对不起你，我就是你的所有物，我不能有自己的思想，不能有自己的朋友。金爷，你打我妈我都好，你不要离开我，你不要不理我，好吗？滚！在干什么？这里，你打我这里，打我，你只要解气，怎么样都行，你不要离开我。神经病！你你他妈是打我不够解气的话，你手拿这个，拿这个找我好吗？拿这个，找我！疯子！你的手不包扎想废了吗？松开！叶天，你能原谅我吗？我以后遇到任何事，我都会听你的，我不会怀疑你。我啊啊！叶天，我知道错了，叶天，对不起，对不起，我知道我错了，我不应该做那些无辜你感受的事情。我其实是一个很敏感。有自卑的人，但是你对我来说太重大了，我想没有，我不想失去，所以我才这样子。对不起，我太自私了。那你现在还要走吗？我告诉你啊，虽然你已经嫁给我小舅舅了，但是我还是不会叫你小舅妈。你最好别对墨家图谋不轨。干什么？你能不能别一直跟着我？哦，就你找我要礼物的事。哎，要不是我小舅舅给我一个亿让我保护你，想给我才不稀罕。好家伙，孟心言这小子竟然背着暗网揭幕鲁约的私活，扣必须扣工资！我不需要你的保护，谢谢。就是他，就是他。嘿，小宁，长得挺水灵的呀。怎么样，今晚陪小宁去睡一觉，睡一觉也就换过你啊。你们是洛星星请来的打手吧？哎，你怎么知道的？看来上次打你打的。上次是我低估了你，这次你跑不了了
，像你们这样低级的打手，也只有洛欣欣听得出来。怎么样，小舅妈，要不要我帮忙？求我我就帮你。像他们这样低级的打手，那你会有出手。你不是收了大叔的钱吗？好好打工吧。哎小舅妈，要不要我帮你啊？我都说了，我不需要你的保护。小舅妈，你这功夫跟谁学的呀？怎么这么眼熟呢？我们是不是在哪儿见过呀？你不是说我配不上大叔，不认我这个小舅妈吗？配，满配，顶配，我当然得认了。有没有空教我几招？哎，小舅妈，我不收徒。行吧，那你明天晚上迎新晚会表演节目不？我小舅舅呢，想接你，怕太晚，不放心我护送你回去。你看我刚才这个手包，需要你保护。哎呀，就是我小舅舅想你了。自从你和他吵架，我就没得到过好脸色。你再说吧。怎么又走了呀？让我没想到大一新生竟然能够拉出这么复杂的曲子，看来洛欣欣的实力啊不容小觑。真的好棒哎，洛欣欣好优秀啊！他竟然能让王总把他放出来上学。而且呢，我听说啊，今天我们邀请到了非常优秀的歌星裴江来到现场进行新人选拔和单曲合作。我看呀、啊，欣欣非你莫属了。还好啦，我的水平也就普普通通，要不然我妹妹怎么会全程都戴着耳机呢？拉的难听，还不让人戴耳机了？难听？你懂音乐吗？我看你就是嫉妒洛欣欣，应该刚从乡村下回来的，怕是连乐府都认不清吧？就是，你行，你上啊！我为什么要上？他拉的难听，我作为观众我还不能说了。妹妹，你必须得上了，你忘了你也准备了演奏曲目。各位，下面就让我们有请洛英上台。小舅妈，我记得你没报名啊，他这是故意让你出丑啊！原来洛英也想上台啊，那一定是被洛星星的琴技艺所惊艳。那接下来就让我们用热烈掌声，有请洛英上台吧。哎，小舅妈，你别去，你丢人是小事儿，给莫家丢人是大事儿。谁说我会丢人？哎呀，姐姐知道你喜欢逞强出风头，但是你从小就不会乐器。一会儿希望你演奏的时候，可不要让观众误以为是拆迁现场。看来昨天晚上王老板买点金了。你胡说什么呢？那裙子不够长，伤都露出来了，真的太死了。洛英，我就再让你得意一会儿，一会儿我就让你在台上。丢尽颜面，命绝于此。呦呦呦，乡巴佬要上台表演了，你们看他，琴<笑>都拿不稳。<笑>待会儿啊，看这个乡巴佬怎么在台上出丑，连姿势都有标准，还敢救他姐姐？<笑>看他一会儿怎么下台。这个人连弓都拿不稳，别看了，就盯洛欣欣吧。你还有下一个行程呢？那可不一定。你看他的姿势，虽然是左撇子。但是姿势却是教科书级别的，让我想起了公家那位。您是说，贵族公家那位早逝的音乐才子？您的老师，确实，他也是善用左手。他的气质、长相，都和老师太相似了。他到底是谁？和老师又有什么样的关系？笑死我了，这是驴叫吧？洛欣欣，你妹妹是不是神经病啊？就这个水平，还敢嘲笑你的音乐？她呀，确实自小就是音痴，音痴就别来表演了。下台，快点下台！下台，下台，下台好聪明的头发
，左撇子竟然也可以演奏出这个高度啊！洛青青，你不是说你妹妹是音痴吗？她怎么忽然这么厉害？这不可能啊！太好听了，莫英，从现在开始你就是我的女神，我我为我刚才的大言不惭向你道歉。行啊，洛英，又让你出尽风头，也行，反正是你最后一次。莹莹，小心！起来！什么？救洛英的竟然是全球首富莫冷渊？完了，洛英一个乡下来的，她她怎么能承受得了莫家的怒火呀？莫太太，听说莫总醒了，我让医生再来看看。大叔的伤我已经包扎过了，后面的我来吧。莫太太，您还懂医术？这就不劳校长关心了，倒是今天的事情。今天是学校安保问题，我一定彻查，彻查。行了，陈潇，咱也别在这当电灯泡了。一起去查，你也去吧。莫太太和莫总也是你不能看的，去去去。大叔，你怎么那么傻呀？莹莹，我不想你有任何闪失，我害怕。谁让你自作主张的？你看你这伤口。不是，别动，你又伤了。燕燕，你不知道我刚才有多害怕。我不希望你出事，我只想你平平安安的。你在，以后不许这样了。各位，由于上次舞台发生意外，所以本次呢，顶流歌手裴江，他合作的乐手将在今天公布名单。那么想问一下我们的裴前辈，接下来你有什么话要给大家说吗？我希望邀请跟我一起参与单曲制作的是莫同学。莫欣欣好厉害，竟然被裴前辈看上，那他以后岂不是前途无量？我就说嘛，这洛英再厉害，到底还得是洛欣欣。如果我是你啊，就会自己识趣离开，免得在这丢人现眼。非常感谢裴前辈对我的信任，在这里我还要特别感谢我的老师。不好意思，罗欣欣，你为什么在这里？前辈，不是您邀请我参加音乐单曲的制作吗？我说的洛同学是洛英。洛英同学，请问你愿意和我一起制作发行单曲吗？不好意思啊，我学业繁忙，没有时间。我可以等你有时间。前辈，他都不领情，你为什么还要选他？而且，洛英不仅演奏姿势不标准，后半段的曲子还直接换掉了。那是洛英改编的，他在原曲的基础上拔高了立意，并且完全不逊色于原曲。更何况，我制作音乐不仅看音乐水平，还看人品。多信心。不忍行凶，企图杀死洛英，此刻不应该在牢里吗？你胡说！没有胡说。洛欣欣，莫总已经把你的犯罪证据交到了警方手里，你被学校开除了。天哪！没想到这竟然是洛欣欣干的。洛欣欣是个杀人犯，把他赶出学校，赶出学校，滚出学校！滚出学校！小英，我是你姐姐，你能不能跟莫总说，让他放过我？姐姐，你那个时候陷害我的时候，有想过放过我吗？从我回到洛京开始，你想尽办法把我赶出去，组织同学罢了，江苏爸爸把我嫁给老男人。你从这些的时候，有想过你是我姐姐吗？小英。是姐姐错了，我求求你放过我好不好？我不是没有想过放过你，是你自己不安全，硬要陷害我，在牢里过吧，小英。
。我跟你说，大叔可厉害啦，冲上去就把坏人给制服了，主打一个见不得飞。哎呀，真的呀，太好了！茵茵，真是谢谢你，我真的没想到有一天，冷渊不仅能站起来，还能跑能跳。<笑>那也是大叔的身体底蕴。有多好？嗯，我面膜忘敷了，就不打扰你们小两口啦。你们玩的开心，开心。<笑>都怪你，让猫误会。误会什么？误会什么？哎呀，好热啊！我要去洗澡。大叔，我没拿睡衣，可以帮我拿一下吗？都太小了，塞不进去。嗯，不够。怎么这么不小心？我要被大叔看光了！到底什么姿势站起来才不会被看到？我，小心一点，摔坏了，全家都心疼。我来不及了吗？这人不会是谁，在这里吧。哎，大叔，来吧。头发都湿的，怎么睡觉？给你补点水。明天要上课，赶紧睡吧。我让你保护依依，你怎么保护？小舅妈这不挺厉害的吗？不需要我，以后不需要你。去把杀手榜第一给我找过来。啊？那个人脾气可大了，他怎么可能愿意接保护人的单子？再说了，我可是第二。你嫌弃我？杀手榜第二部也没保护好。你这第二，是花钱买。好，去。来吧，按我说来的大单子，真的要第一杀手电影给他买的。那我做保镖，告诉老司机。他中下十个亿啊！十个亿？这还不是最离谱的？就你，你在跟他保护谁？谁？谁这么无聊？找个黑客去查他的 IP。查了，你猜他在哪儿？你家？你老公莫冷渊，他出价十个亿，让你保护你自己。来接着接。那么多钱，那我要是不接的话，岂不是浪费你的钱？啊。我问题是我一个人没办法做生意。啊！行，你先下去。哼，真可以，我的姐！七姐，按我那边拒绝了咱们的单子。怎么，还嫌钱不够？那三十亿，给。我试一下。喂，三十亿。什么？你，七姐。这个第一杀手的吃相，怎么又拒绝了？这第一杀手到底什么玩意？据说是个狠角色，从前一直打擂台，但就算这样，三十亿的工资对他来说已经非常高了。他该不会是坐地起价吧？或者是他认识咱们，跟咱们有仇？不管怎么样，
这个人必须给莹莹当保镖。主教，你想办法把人找来，好了，跟他谈。这，他如果给咱们有仇，我怕您有危险。这你不用管，你只管把人找到就行。是。救命啊！他说是不是疯了？不行不行，这几天我要乖乖的在大学生里面待着。你，嗨，大叔，要不一起吃个饭？我现在跟着大叔，大叔的人应该找不到我身上吧？肯定不会知道我就是夜莺的。哼，大家好，今天是本店开店一百周年，我们组织了一个叫“心心相印”的活动，主要考验情侣的默契程度，成功通关可以有丰厚的礼品。哪些客人想参加的可以举手哦。我们参加。我也想参加。大叔，我也想参加。大叔，我愿意就算了。好，我们也参加。好，现在各位女士已经在白板上写下了一种动物的名字，接下来就由男士来猜测他写的是什么呢？我老婆这么能学，选的一定是老虎。胡说，明明就写的猫咪好不好？哪里是老虎了吗？这，写猫咪对吧？笨蛋，你才写的猫咪呢，我写的老虎。前两组选手都错了，看来第三组也很选了。请问这位先生的答案是？狐狸。对呀、啊。既然答对了，不过这只是预热，后面会有二十道题，需要连续答到十二道才能够获得奖品哦。哎，那如果我们二十道都答对了呢？于是这还没有人答到过呢，你也想吗？对呀，你们这些聪明的。大叔，当然了，我怎么会让你失望？哎，小姑娘哟，这种只会说大话的男人，不靠谱的，只会说一些还是像模的话。你像我老公。虽然说他一道也没猜对吧，但是他坦诚啊，不夸大，对不对？这才是适合结婚的对象呀。是啊，我跟大叔的年龄差，他真的会了解我吗？放心，我会用实力证明，我会照顾好你一辈子。嗯，我相信你。好，比赛继续。他是腊月出生。会选什么？三号选手正确。莹莹喜欢吃垃圾食品，所以说。三号选手再次正确。三号选手再次正确。大家，三号选手已经连续答对十九道题。如果二十道题都对，除了礼品外，我们还赠送连续两年本店免费嗨吃卡。这也太厉害了吧！名字很有意思。好，第二十题，请这位小姐在白板上写下你此刻内心的想法，请你不要让先生看到了。他现在一定在想，这个游戏时间好长，站着很累，想坐下来歇一歇。哇，大叔你好厉害，我真的是这么想的。看来三号先生真的非常爱他的女朋友，非常了解她，竟然答对了这么难的题目。也谈不上非常了解，但是我会用我的余生来好好了解。另外纠正一下，他不是我女朋友。没想到你们那么早就结婚了，看来一定是真爱，真是令人羡慕。这就是我给你提过的那个女孩，是不是和你去世的姐姐长得很像？你找了老师的女儿这么多年，会不会就是她？这些年长得像的，冒名顶替的很少，只有我姐姐去世前留下的蓝宝石像。才能代表。我们是不是？我接触一下，就算只有一丝希望，也是好。周小姐，哎，裴前辈，好巧啊！对，我和朋友在这吃饭，没想到能碰到你。
不知道有没有这个荣幸邀请你一起共进晚餐。呃，这位是？这位是公家大少爷公寓。你好，郭小姐。你好。那你又是谁啊？啊，这位呢是裴前辈，他是一名歌手啊，之前在学校迎新晚会的时候帮助过我们。对，洛小姐很有天赋，我很喜欢，很喜欢，谢谢。但是今天是我跟英英的私人聚会，可能不太方便出席。不好意思，打扰了。大叔。嗯。大叔，大叔。撒谎！刚才脸冷的跟冰块一样，快把我闭死！刚才那两个人，你说，一看就是……哎呦，没安好心。哎，你你干嘛？我也没安。我今晚要加班，你早点睡吧。嗯，好，那你不要太辛苦。你把所有人打发，生意怎么做、啊？天哪！我看他第一杀手就是你了。小姐，第一杀手出现，锁定目标，务必是他，让他来保护你。谢影、啊，久仰大名。上次我输的不服气，上。很淡定。爷爷，你可算来了，这疯子就是来挑事的。打了我们一个星期了，你得一定得把他打趴下。打擂台，打擂台，打擂台，打擂台。他是大叔派过来抓我的，他就是故意引我来的。我从不和手下败将打第二局。穆虚言，老大算麻了。站住！你就是第一杀手叶影，该给你死。但是，我们家少夫人不是吧，大叔？你这也太感尽杀绝了！站住！七爷，不行，这个夜影鹤长得翅膀一样，我们根本追不上。看来这个七。你们俩守在这儿。他们一定在围堵我。叶影，你逃不了。真想，我是真不想打你啊！你还没找对象，打残了怎么办？叶影。你可真是老婆了！姐，包子。你这是什么枪？麻醉枪。敬酒不吃吃罚酒。这世界上专业的保镖这么多，为什么非要找我？我给过你机会。是你自己，马上到场。喂，你把这个给我解开，我答应做你的保镖。小子，我不跑。你现在说的一个字我不信，比我老实待着。你要我保护的是一个学生，学生能有什么危险？随便找个保镖不就行了吗？保镖，连暗网第二的杀手都保护。你说什么
没什么。你老婆也是个成年人，她能自己保护好自己。我的女人，我自然会好。你没老婆。哎呦，救命啊！大叔背地里这么臭屁的吗？那么凶残，也不怕你老婆不要你？说什么？你那么凶，你老婆肯定不要你。你你对你老婆那么好。我是夜影啊，你该不会装错人了，都不知道吧？我真是疯了，才会觉得你到我家上班去。这是让他吃了能听话吗？免得你妈要过来就。那我发育不良。发育不良者，给我加上。臭大叔，这个折磨我，早晚好好收拾你出恶气。治好你的腿，是为了让你抓我的吗？程潇，告诉夜影保镖的手。是。莫家保镖守则：第一，二十四小时守在莫太太身边，保护莫太太不能受到任何伤害，一根头发丝都不行。第二，不得打扰莫太太的私人生活。第三，哎，能先帮我把绳子给解开吗？从今后开始，你就是英英的专属保镖，负责照顾她的饮食起居。但凡被我发现你和她图谋不轨的话，我会让你生不如死。你是找保镖还是找保姆啊？程潇，带她去考房。是。这么无理还好我进去了，老爷，你真是太机智了。快走！快走！哎哎，绳子还没解开。不许乱喂，大叔。妈，这么久不接电话。哦，我刚刚在洗澡呢，没看见手机。我要看早，我先跟你说啊。大叔，你怎么又来了？你，你今天一直在家吗？对呀、啊。你干什么呀？不是吧？我真发现了吧？大叔，我我还是学生。不能在浴室里面做那种事情的，这样可不行啊！你胡说些什么呢？我打你电话那么多次你不接，我怕你在浴室出了意外。这样不好。你夜影那小子又跑了，你就是这么盯着人的？那是我失职，但是我一直守在门口，窗户那边有人盯着，他不可能从这两个地方跑了。监控我也看了，也没人啊。那就再去找，难道人还能人间蒸发了不成？赶紧再去找。你除了这之外，其他地方都找了呀。所以你意思是，人会在我房间？我跟你说，不是。你确定没有看见人进来过？我没有，我一直都在泡澡。人家说，不过今天晚上泡澡泡的有点累了，早点休息好吧。今天不行。我要去抓人，不一定非要那个保镖啊。而且我大叔的脚一直好了，你也可以当我的保镖，你可以保护我呀。啊
。好啦，这么晚了，你休息。今天什么？怎么？你之前不是一直不让我们碰？哎呀，女孩子嘛，一天一个想法很正常的。你确定吗？你还是不是男人呀？说的这么明白，你不清楚。茵这可是你自己说。你，你确定你今天晚上没见过夜莺吗？你花三十亿都没有见到夜莺。我不是说困了吗？有些事，我还有点事要忙。哎，他没不是啊，我这么没魅力，大叔对我居然没有一点出色。大家。我美吗？美，亲爱的夫人，坐下。有那么像吗？今天茵茵怎么自己一个人到来？我正好出门吧，就顺便帮家里的女人姐姐们分担一下。我还要去逛会儿，等会回来啊。今天周末，要去哪儿逛？你、嗯。夜影是谁呀、啊？原本以为我们英英只是喜欢小狐狸，没想到自己就是一只小。大叔，你在说什么呀？我上学要迟到了，我先走。是上学要迟到，还是打架要迟到？大叔，你是不是误会了？不会什么，是误会你从来不信任。你到现在还在骗我，金莲，你是不是从来没有爱过？你你别这么说，承认，我不是你，但是这不代表我不爱你。我如果不爱你，我就不会留在这儿。那你为什么宁愿被追杀，也不告诉我真相？因为我害怕，怕，怕什么？大叔，其实我不是一个文文静静的小白兔的人，我怕你一旦知道我是什么样的人以后，你就会开始害怕我。不希望大叔你害怕我。大叔，你是不是想和我离婚了？笨蛋，我喜欢的是你，不管你是什么样的，只要是你，我都喜欢你。大叔，你真的太好了。啊、我带你去吧。还疼不疼？早就不疼了。对不起啊。都过去了，就不说了啊！哎，今天晚上不是还有一个拍卖会吗？我去帮我挑挑衣服吧。请给我留个座。这是孟家华的拍卖会，结交孟家人的好机会。你必须赶紧送回来。可真是孟英他妈的东西。就值三千万，小梁，是不是啊？你有自己的脾气，这么有钱，那就官是卖了，应该也够把公司欠的债给还上了。不好意思，这个项链，难道您是公家总十多年的大小姐？大小姐，不好意思，我忘记了。公家大小姐很多年前已经去世了，这条项链应该在她女儿手里
？请问，二位是在什么地方得到这个项链？这个项链？你是说，梅姨可以和墨家抗衡的欧洲第一贵族公家？没错。请问，二位见过小小姐吗？没、嗯、人，是收了。真是后来，后来出什么事情了？被木英给害了，他现在在牢里呢。什么？岂有此理！马上叫人把他带出来。各位，本次慈善拍卖是贵族公家举办，借此我还要宣布一件大事，那就是公家走失多年的千金已经找到了。作为庆贺，本次拍卖的全部所得。将捐赠一半给公益事业，剩下一半将会赠送给抚养千金长大的洛家。洛星星，你为什么带着我妈的项链？你胡说什么？这是我的项链。洛青山，当初我为我妈的名目，说全部都卖，为什么现在我妈的项链在她的身上？对呀。你个不孝女，什么项链不项链？当年家里落魄了，你不仅不管，反而把你姐姐送进监狱。现在你姐姐被公家认了，你就知道回来了。老子告诉你，老子压根儿就没有这个女儿。骆先生，这位就是把公家千金害进监狱的女人，就是。我不管她是公家千金还是陆桂琴。他抢了我的项链，就得还给我。妹妹，你从小到大抢我的东西就算了，这可是我妈妈的遗物，难道你也要抢吗？遗物？哈哈，原来今天办的不是拍卖会，是赠礼。你你的意思是说这条项链是你，公家千金也是你？来人！给我把这个贪图富贵、妄图冒充公家千金的女人赶出去！我看谁敢动！我想去抢我妈妈的项链。您可能不太知道，这位洛小姐的真实身份是公家千金，有着纯正的贵族血统。虽然您是全球首富，但这件事情您再不要插手，免得惹得公家不高兴。是吗？什么时候公家也需要墨家的少夫人？您是说她是您的妻子？没错。公家，我们家英还不放心。你是要把项链还出来，还是重新做最佳一？你自己选。别听他们胡说，这就是公家的千金。她就是公家天津小姐、啊，陆小姐，这到底是怎么一回事？查瑞斯，这个真的是我的项链，所以她从小在乡下长大，一直记得。什么东西都要跟我抢，你不能因为有过头的女人要就这么蛮横的抢我东西。穆总，您也听到，我希望您的夫人向陆小姐道歉。道歉，可以。今天，只要洛星星有一分钟站稳，所有人就不准离开这里半步。你是不是疯掉了？你们公家租赁的是我国家，我想怎样就怎样，我有的是时间控制。你简直是强盗！就算你是全国首富的女人，你要真跟公家斗，只会两败俱伤。大少爷马上就要来了，他来了，你就等着得罪公家吧。我们墨家还从来没有怕，更何况。我只是想让这位女士把项链还给我妻子，你就把项链还给莫少夫人吧。就是一个快倒闭的骆家，还敢跟莫家碰瓷？我，我还是女人，我外甥女呢？少爷，您祖上来了，莫大人当之不欺负您的外甥女，而且还扬言要抢走您姐姐的遗物。我舅舅来了。如果你现在给我道歉的话，说不定还能给你说上好话。大少，这位就是你们的外甥女。舅舅，我。是，实在是
害死了。没想到真的是我。其实上次在餐厅，裴娇就跟我说你很像我姐姐，但当时我并没有往心里去，错过了你。但现在，我在你身上，却仿佛看到了我姐姐的身影。嗯，您是？少爷，您认错人了，这位是莫总夫人。这位才是您的外甥女莫欣欣小姐，她跟我姐姐一点都不像，怎么可能会是？是我让戒酒失望，但是这条项链确实是我妈妈留给我的。这是姐姐的项链，没错。你叫莫欣欣？是。那你有小名吗？我小名就叫欣欣。那这上面的字是怎么回事？那不是你的项目吗？如果他们是我的家人，希望他们是你的身边。如果是和洛青山一样，没有底线的人，毫无准则。你是在考验？这个歪。应该就是洛英的英。那这个女人又是谁？我想到孩子们不能被我，我就不去。是西医的养母。我只是他的养母。那我是下家，你们把洛星星给我带走，跟我去做 DNA 检测，我要亲眼看到 DNA 检测出结果。说，这个项链的主人到底在哪儿？我不知道。继续给我打。继续打。这是我卖一个女儿了，她叫洛英。他人呢？他应该在墨家。大少，洛英也是我辛辛苦苦带大的，她要是发达了，你一定别忘了我啊！你们两个给我看紧，其他人跟我去墨家，居然敢骗我！这，我骗你什么了？还不是你自己主动透出来的？拍卖会上的那个莫少夫人。就是罗英。你是说，在拍卖会上跟你抢项链的那个女人？没错，就是她。你该不会还想拿洛英邀功吧？但是你已经得罪她了。按照龚大少的性格，你现在应该已经被除名了吧？今天我杀了你！放开我！放开他！放开！放开放开没关系。一个一个，你要干什么？陆星星不是从牢房里出来，当然从哪里来就回到哪里去。你家骗子，在牢房里团聚。又跟谁聊天呢？魏忠，这可是爷爷的私人医生，你不会连一个老爷爷的醋都吃吧？我就是这么想的，医生。哎呀，大叔，你要好好工作。伺候自己的妻子，就是我最大的事。姐，公家的人来了，让他们过来。哎，但是姐，公家大少爷说他是少奶奶的大舅。大叔，让他进来。我是，是你大舅，我叫公寓。对不起，上次没认出你来，还帮人查了一次不明的名字。你还愿意认我？你妈妈是我们公家的村长，公家这么指认。就只有他一个人，可惜，我们
转越南，你忘了？那丑小嘴上，深思我。这么多年来，我们从来没有放弃过找他，后来才得知，他当时身受重伤，沦落到了黄。你跟他一样，都是音乐天才。顾先生，请坐，谢谢。单凭这一串香，就想要去。如果小林愿意，我们也可以去做个 DNA 测试。大叔，我想去做那个 DNA 检测。好，工厂 ，DNA 检测报告出来了。小林，你真的是我宝贝外甥女。好，你还有其他四个小时，他们都在这里。见你。还有一份报告是骆小姐和骆青山的。骆小姐，并非骆青山。我就知道，他要真是我父亲，怎么会舍得把我卖给老男人？这是什么意思？回去告诉我。等会儿，把罗青山带去墨家。公寓的宝贝外甥女，就是这么被你们拿来糟蹋的吗？这不怪我呀，这都是齐雪梅的私人主意，是她这个贱人，让我来害罗英的。啊，对，我说公家小姐。也是他的主意，和我一点关系都没有啊！那你和我姐姐又是怎么回事？当年我捡到她的时候，她就怀孕了，我可没有对不起她呀，顶多变卖了她一些遗物。那小林呢？你变卖了我姐姐的遗物，就这么任由小林他自生自灭？哎呀，疼啊！哎呀，疼啊！整个骆家。一个都不会放。从现在开始，你就等着来自公家的报复吧。来人，把这个老东西丢出去！我可知道错了，求求你吧，放过我吧。落下的事儿，我来就。至于茵茵的事，我也不清楚，就不劳你说。我还想问，小茵年纪轻轻，怎么会嫁给你？是不是？我是被骆家的人下了药，差点卖给老男人，是大叔救。所以你就以身相许了？也算吧，不过大叔对我很好呀。可他大了你十岁，你是想我们离婚是吗？当然。呃，大舅当然希望我们早生贵子，百年好合了。我其实是，是特别喜欢你。快快的，我们那就搬进来了。说吧，怎么找了个这么老的？大舅，这哪里老了？这大叔看着可比你还年轻啊！哎呀，你这孩子，我是替你不值。你小哥年轻的多好，这个莫冷渊还是个病秧子，万一他要是不行了，让你守寡怎么办？呸呸呸！这嘴巴能不能说点好听的呀？有我在，大叔才不会不行。你，就是我治好他的腿的呀。你是铁了心要和他在一起了？当然啦，我们都已经结婚了。大舅，我们才相认，你不会让我离婚吧？哎呀，也不是这个意思，只是我公寓的外甥女是我们公家最娇贵的小公主，应该拥有最好的。不过，要是你很喜欢，我就不插手了。你的幸福。最重要，我一定会幸福。大叔，你怎么出来了？程家说，这院子里花花草草都快死了，我就过来看一看。那看来还是挺好养活的嘛。嗯，我这一关算是过了，但有一点。
。我和小英的四个舅舅都没成家，我们公家的孙子下一代啊，就要靠他了。所以我希望让小英回家，认祖归宗。你的意思是要我离开墨家？没错，你是我们公家的血脉，没道理流落在外。我不答应。爹，谁敢带走小英？就是跟我老头子过不去。爷爷，妈，你们怎么来了？听说有人抢我儿媳妇儿，我当然要来。我倒要看看，今天谁敢带走我的孙媳妇儿。小英是公家的血脉，认祖归宗很正常。她是嫁到你们家，不是卖到你们家。你们没资格阻止。小英还是我宝贝儿媳妇儿啊，宝贝，你是不想？难道你不想叫你其他几个舅舅吗？依依，难道你们要多忍一位？小英，你难道也要抛弃我这个老头子吗？哎呀，你们不要这样了！虽然啊，我真的很想回公家跟亲戚们相认，但是我已经结婚了，我不能一直定居在国外的。那小英，你是要一直留在华国吗？没错，毕竟我从小在这里，华国就是我的根。但亚是家人实在是想念我，我也可以去安国住一段时间。前提是得当上大叔哦。哎，这个主意好，正好呀、啊，我也去欣赏一下安国的风光。哎，我年轻的时候啊，在安国还有一定地位呢。你们要去啊，啊，我也得去。也行，那我们明天就出发。怎么样？不行。嗯，我虽然跟你结婚了，但是从来没有向你求过婚，也没有给你办过婚礼。今天我想当着所有爱你的家人面前，向你求婚。莹莹，你愿意嫁给我？莹莹，答应他。对，答应了他呀。大叔，我愿意。亲密的他们，亲密的。那事情就这么定了。等办完婚礼啊，我们就一起去 M 国。嗯，没错，这样我就不怕我孙媳妇儿会被人拐跑了。<笑>哎呀，我不怕。让小英在这里办婚礼可以，不过我还有一个要求。什么要求？等回到公家，你们需要再补办一场婚礼。只要茵茵愿意就行。我愿意。How can I get your love？ 要是你敢想来打，我不介意让全家首富消失。我不会给你这个机会的。此时此刻，幸福甜蜜的二位新人已经来到了舞台当中。接下来，请二位新人凝望着对方的双眼。请问二位新人，无论疾病还是健康，风雨还是阳光，你们始终不离不弃，直到永远。请问，愿意吗？我愿意。我也愿意。好的，那接下来，请花童呈上属于二位新人的婚戒，请二位新人为对方佩戴在左手的无名指上。戴上婚戒意味着无名指不再无名。那么此时此刻，新郎你可以拥吻你的新娘了。让我们再次把掌声。啊